Hello YouTube! Welcome back sa third part ng ating PHP tutorial kung saan pinag-aaralan natin kung paano gumawa ng student system or student management system using PHP at MySQL database. Okay, dun sa last video natin, pinag-aaralan natin kung paano kumunik sa ating MySQL database using PHP. Ano? Tapos, dinisplay natin sa ating web browser which is eto nilagyan na rin natin ng konting CSS yan so sa video na to pag-aaralan natin yung uh, function sa kung paano kumunik uh, o paano mag-insert ng data using uh, HTML form dun sa ating structure mapansin nyo gumawa tayo na connections folder no? so doon sa loob ng ating connections folder gagawa tayo ng uh, function o connections connections dot php so yun na sara ulit natin ito no? so tatandaan nyo ha meron tayong connections na folder tapos meron tayong connection dot php ok then dito sa ating connection dot php Mag-open lang tayo ng isang PHP tag. Ayan ang function. Ayan. So, marunong naman siguro tayo bumasa ng basic ano, no, function kung meron kayong background sa programming. Pero kung wala, uh, sundan nyo lang ito. Madali lang yung ating uh, gagawin. So, function. Then yung pangalan ng ating function which is ang gagawin ko ay action. Ayan. Then, open close parenthesis. or curly braces so yun, sa so lahat ng ating i-declare nandito sa loob ano? so, i-demonstrate ko muna sa inyo kung paano gumag gumagana yung function no? maglagay mo na ako rito ng egg this is and dito sa ating index open ulit natin itong explorer no ilalagay natin dito o i-include natin yung connection.php so yun yung include once na paulit-ulit na i-include kailangan include include once lang so sa php para mapasok natin yung directory na yun kailangan natin uh, puntahan so connections yun yung folder then forward slash tapos yung file action.php yan so sinasabi dito oh, sa include ones yung ating index saka yung ating connection.php isang file na lang sila no? pero ang basa pa rin ng program sisimulan muna niya yung connection.php bago niya babasahin ito sa baba so ito muna bago ito so ganun ha Yan, so ready na natin tawagin yung function, no? Kung tatandaan nyo, yung pangalan na ating connection, ay yun ang function, ay connection. So, paano ba tawagin yung tong function na to? So, ang gagawin lang natin, no? Uh, I-copy lang natin to, or dito na lang, tatype na lang natin. So, yung pag ni-refresh ko siya, so yun, this is a function, dahil pag tinawag ko itong function na to, ito ang gagawin niya. Kung ano yung nandun sa loob ng loob ng curly braces. Ayun. So, yun yung this is a function. Yan. So, ganun nag-work nag yung mga function. No? Sa lahat ng program, ganun naman. So, dinemonstrate ko na sa inyo na same lang din sa PHP. Okay. And, ready na tayo ngayon. Ah, erase na natin ito Pwede na tayo ngayon kunin ito, yung ating connection. Yan. So, ililipat ko na siya siya. Nilipat ko na siya dito. Yan. O yung ating connection, ito na siya. Ito na yung ating connection. Ito na yung gagawin niya. 
kung sakaling tawagin ko yung connection na function. Pero, kailangan kong i-return yung value, which is yung con. Else, i-return natin yung con. semicolon ito yung natatawagin ko itong connection uh, nagtatawag ako ng o nagre-request ako ng connection sa database yun so sana naintindihan nyo no? pero dahil doon mag error na to yung ating uh, unang ginawa kasi hinahanap na nyo ngayon yung connection so paano ba natin siya ayusin gagawin natin, gagawa ulit tayo ng call na variable, pero ipapasok natin doon yung connection na function. Yun. Kung refresh natin, so yun na ulit siya. So bakit ko ba siya ginawang function? Yun. Kasi, sabi ko nga, dapat, yung ating pagpapalit ng password ay madali lang kung sakali nating mag-change mag regarding sa security no pupunta lang ako dito sa connection.php then ina-update ko na, na tong file isa pa doon pag gumawa ako ng connection every page bawa sa index tapos gumawa pa ako dito ng uh, form, student, details yung mga ganun kailangan kong i-declare yun ito isa-isa dito kung hindi ko siya ginamita ng function ha then, kung sakaling mag-decide akong baguhin yung password, iisa-isahin ko yung mga file na yun para i-update. So, imagine nyo lang kung libo-libong page na to no, nagawa nyo sa inyong system. Medyo tedious yung kanyang pag update So, maganda nyan, dahil nasa isang file lang siya, ito lang i-update natin, tapos tawagin lang natin siya ng tawagin sa connection or function. So, yun yung reason kung bakit gumawa ko ng function at bakit mas maganda yung ganitong approach sa PHP. Okay, so pinag-uusapan na rin natin yung include once, no? Yung similar nun sa HTML ay yung link. Okay, so pipiliin ko yung link CSS, ano, then tab. Yan. So, gumawa siya ng style.css automatic. Pero, dito ko siya gagawin sa loob ng CSS. Then, new file hindi na CSS file yan so dito sa ating href i-reference lang natin yung folder na yan which is CSS forward slash then style.css then ito itong buong ating ginawang CSS ikakat ko siya natin yan ha ililipat ko rito so nakalink na rin yung ating CSS file dito sa ating uh, CSS na folder so pag refresh ko ganun pa rin sya so ganun din yung ano no yung uh, reason kasi lagi nating i-call na lang tong file na to then kung gusto natin baguhin for example yung font family or kung gusto natin baguhin yung mga borders dito na lang dito na lang natin siya babaguhin hindi na isa-isa say for example ang dami kong file no na may CSS so ganun din same din yung approach na gagawin natin sa javascript no pero sa huli na natin itatakil yan okay Yan, so marunong na tayo gumawa ng function, no? Saka yung paglilink ng mga pages or mga reference. Gagawa na tayo or ready na tayo ngayon mag-insert ng data sa database. Okay, so gagawa ako ng panibagong file. Ang gagawin ko sa, ang gagawin ko sa file o i-rename ko, in-name ko sa file ay add that. Meron na ako, no? Then, pwede ko naman i-copy na lang to lahat. No? Pero, sige, copy na lang natin. So, close ko na itong explorer, no? 
then tatanggalin ko lang lahat ng nandun sa under ng body ito, titira ko lang itong connection yan, sabi ko nga i call na lang natin yung function, basta huwag nyo kakalimutan na include yung file then call nyo yung function so yan, pati yung style, nandun na lang din so meron tayo uling blank blank na na page Okay, so dito sa ating index, mag-add na lang siguro ko rito sa may table na href or a tab. Ayan. Tapos, add new. Then, i-reference ko lang yung add.php. Pag ni-refresh ko siya, yan, meron na akong link. So, click ko lang siya, pupunta na ako dun sa ating add.php. Dahil wala pa siyang laman, wala pa tayo makikita, no? Okay. Okay, so ready na tayo gumawa ng form, no? Sa ating uh, add PHP na file. So, paano pa gumawa ng form sa HTML? So, ito type na natin yung form. Yan. So, kagandahan sa Visual Studio, sasabihin niya sa inyo kung ano yung gusto nyo uh, type ng form, get ba or post. So, may e-telesense siya, no? So, gagawin na gagamitin natin ay yung post. Yan. So, quick lesson lang about sa post sa kasagit. Pareho silang uh, yung data nang gagaling sa form, no? Pero ang pinagkaiba lang nila, yung post ay nang gagaling sa body ng form. Yan. Which is naman yung get ay ina-append niya doon sa URL. So, bibigyan ko sa iyo isa kaya yun ang magandang example no halimbawa input ah uh, alagay ko rito yung name uh, name niya ay search example ah pati yung id so name lang yung mahalaga diyan then gagawin ko tong uh, get anything na itatype ko dito sa ating text text box in-enter ko pansin nyo, pag get inilalagay niya yung parameter sa URL you know, yung question mark, search tapos yun yung tinipe natin kanina okay samantalang pag inawa mo siyang post yan, post so, tatanggalin natin to ha uh, enter natin wala, hindi mo siya makikita rito pero pag pinilit nyo F12 at pumunta kayo ng network makikita nyo itong add at kinilit nyo siya yan, so makikita nyo dun sa headers nya nandun yung ating test uh, yung search parameter ito yon tapos yun yung tinipe natin, yung test okay, so nagpunta siya sa form data so yun yung pinagkaiba ng get sa kanang post yung get nilalagay niya sa ating uh, URL yung post nilalagay niya doon sa ating form data or form body okay so sana malinaw yung ating uh, pinagkaiba ng post sa kanang get ano okay so balik tayo dito sa ating form no so papalitan ko tong name ng name yan so maganda lagyan na rin natin siya ng label uh, label kailangan yung form nagawin ko tong last name uh, so resubmission mode na dito ko na lang sya i-refresh -re so yun ito yung ating first name saka last name na column no ay uh, text box okay so tatagpagan natin siya ng submit button so input type button yan napansin nyo pero meron din niyang submit so ano ba yung pinagkaiba ng uh, button saka submit minsan kasi yung button ginagamit lang natin siyang pang activate ng ng function yung submit naman isasubmit niya yung 
ito yung form na to kung saan siya nakapaloob okay so yung button siguro ibibigyan ko yun ng mga example pag nasa javascript uh, part na tayo ng ating lesson okay so ang value kasi wala pa yung uh, pangalan no nilagyan natin ng submit submit form yan so yun yun ang ating uh, button Okay, so ready na tayong mag uh, gumawa ng uh, query ng insert papunta sa ating database which is ito, dito sa ating student list. Okay? Kailangan pala natin lagyan ng name it. So lagyan natin siya ng name na submit. Yan. Ano pansin nyo dito sa ating form? Meron action, no? Ibig sabihin na action, saan pupunta yung form o saan pupunta lahat ito, no? Yan. So, pwede nating lagyan to ng process that process that PHP dito. Pero, ipapakita ko muna sa inyo kung paano i-capture yung uh, yung post o paano mo malalaman na napindot na yung submit button, no? Sa PHP, pwede siya by using the if statement. Doon sa last video natin, pinaliwanan ko sa inyo na yung if statement, i-check niya if true or false yung isang data or isang variable. No? Sa pagkakataon na to, i-check natin yung if is set. Okay, so yun. Pag hinover mo siya, o yan, so pag hindi pa tapos, yung yung pagtatype, sinasabi niya na yung Uh, para sa inyong iset na yon. So, titignan natin kung naiset ba yung post. Okay, so, sinabi nito, pag sinabi mong post, lahat ng type ng post. So, pwede na yan, pero gusto ko maging specific na yung submit. So, lalagyan ko siya ng uh, open close bracket, tapos single quotation, then yung submit, which is ito, ay ayun. Okay, so, sinasabi natin, pag na, na set yung or napindot yung post submit, gawin mo tong nasa iba ba, which is ito, nasa under ng mga curly braces. So, echo natin muna yung submitted. Okay. Ngayon, balik tayo sa ating form, no? So, yun yung ating first name, last name, text box. Lalagyan lang natin dito yun yan, yung John. Tapos yung O. Oh. Tapos, press lang natin yung submit form. So, yun. Lumabas yung ating submitted. Kasi, sabi natin sa ating uh, program or logic na pag napindot yung post, specifically yung submit, mag-echo ka na submit. Okay. Yan. So, malamang alam nyo na kung anong next, no? Yan. Tama kayo. Ilalagay natin dito yung uh, SQL query ng pag-earn i-insert. Okay. Yan. So, balik tayo dun sa ating SQL, ano? Ah, yan. So, lagyan lang natin yung 1, 2, 3, 4, 5 na password. So, yan. Sa ating SQL na na database, punta lang tayo dun sa SQL. Dun sa nauna nating video, pinakita ko sa inyo yung function or yung command na insert. Tama? So, kukunin lang natin yun. Yan. So, punta kayo ng SQL, then click nyo lang insert. Uh, Ika-copy ko na to. Yan. So, balik tayo dun sa ating code. Ngayon, gagawa tayo ng SQL ulit. Pagkakar lang tayo ng SQL. Okay. So, automatic. Isang straight kasi yung ating file eh. Pag pinaus, pag pinais mo siya. I-click nyo lang yung control Z. Yan, para buwa ba. Automatic, gagawa siya ng panibagong line. Yan, close lang natin. Okay, so ito yung galing sa ating uh, student list na SQL, no? Paano pag-insert. So dito, may dalawang part. Dun sa insert into kung anong database, then i-declare mo yung mga column kung saan mo siya uh, i-insert. Then, ano yung mga values? Okay. So, 
doon sa una natin video hindi na natin i-include yung ID kasi nga tayo naka-auto increment tapos yung birthday hindi na muna pati yung added add saka yung gender uh, isama na rin natin yung gender sige then yung value ang gusto lang natin ay tatlo lang 1, 2, 3 ok so example lang yan ano So, dito, kailangan natin uh, lagyan sila ng tatlong value. Okay. So, which is ganyan. Okay. So, ayusin muna natin yung gender. Ano? So, sa gender, i-copy lang natin itong label. Tapos, lagyan lang natin yung select. natin na name as yung gender then yung ID gender okay doon sa gender no, ilalagay natin yung uh, yun. then kung ilan yung element na gusto mong idagdag lalagay nyo lang yung times then 2 yeah, magdadagdag sya ng dalawa kung gusto nyo times 7 magdadagdag sya ng 7 okay so sa ngayon dalawa muna sa kanya na syang dagdagan kung gusto nyo syang i-update male and female ang practice na merong uh, option sa uh, value no? kasi yung ibang mga developer dahil alam nila na yung male saka yung female yun na rin yung kanilang value hindi na nila nilalagyan ng ganito na straightforward pero okay, okay din yun pero kung sakali kasi Uh, minsan, male yung nang label niya, pero yung talagang value niya ay M. O dito yung F. Yan. So, nilalagay nila ganyan. Pero, magandang i-practice na rin na ikinukompleto niya yung tag. No? Anyway, kung saan kayo mapapadali. Depende na sa inyo yun. Okay, so, meron na tayong gender no, na select. So, ilalagay naman natin yung mga uh, post na to dito. Okay, so paano ba 'yon? So example, gusto kong makuha yung ating first name. Ayun, which is yung name. Gagawin lang natin, i-echo natin yung post. Then uh, open close bracket, then uh, single quote, yung first name. Yan, yan na yung first name. So every time na lalagyan ko to ng uh, ng value at sisasubmit ko siya ayun siya, kita nyo kasi sinabi natin, i-echo so yun yung pagkuha ng first name saka, ayun ah, yung pagkuha ng post value doon sa ating form ilalagay nyo lang yung post sa inyong query pero ako, inakinagulihan ko na ilagay siya sa isang variable L name as name yun naman equals to gender yun naman yung equals sa ating kung kayong mali dito dun sa kung saan galing to ha yun ay galing dito sa ating uh, label uh, or dun sa name ng kada uh, text or select element Okay, so yung ID, hindi na tayo muna magpapay attention. Tignan nyo, hindi naman siya uh, pareho. Pero yun, paparehong na rin natin siya. Muna tayo magpapay attention dito kasi hindi naman di pa naman natin siya gagamitin. Kalimita kasi yung ID uh, ginagamit sa JavaScript uh, para i-mag-target ng element. Uh, pwede rin, ano, uh, name or pwede rin, uh, class, pero common na ginagamit yung ID. Okay. So, later na siguro yon pag nasa JavaScript section na tayo. Okay. So, ito na yung ating first name, last name, gender na uh, kukunin natin dito. Then, ilalagay natin tong variable dito sa value, which is yung ating first name, yung F name, then yung L name, L name, saka yung uh, gender 
Oh, try muna natin i-echo no itong uh, line of code na to. So refresh. Ilalagay ko dito yung uh, Jan. Yun, submit. Yun. So yun, nakita nyo yung uh, SQL natin in-echo nya yung in insert into student list tapos yung column na yun na first name, last name, gender then yun yung value yung Jan to, Jan to sa Camille. So kung ito yung first name, dapat ito yung uh, first name kung dito nyo ilalagay. Last name dito then gender to. Okay. So ready na tayong i-execute o uh, gawin tong query. Okay. So wag natin kakalimutan yung con. Yan. So yung con uh, katulad dun sa ating select hindi na natin siya kailangan ilagay sa variable no yung query result kasi hindi naman tayo uh, gagamit ng row. Uh, straightforward yung con Ayan natin yung query. Ayan yung SQL. Ayan. Or die. Okay. So, ready na yan. So, refresh ko lang to. Lalagay ko lang dito yung aking dyan. Then, do mail submit okay so di natin na kung ano nangyari no? punta lang tayo ngayon sa ating uh, browser so 1,2,3,4 and select browse yan so ito yung unang data punta lang tayo sa pinaka huli ayun so yun yung ating janto ika 1,001 so auto increment yung id natin no Then, wala tayong nilagay na birthday, yung gender, yung mail, tapos yun yung timestamp, yung uh, date and time ngayon. Okay, so yun. Yun na yung ating insert, pero maglalagay pa tayo dito ng uh, konting uh, modification. Kasi pag de-refresh ko to, sasabihin na naman niya yung resubmission. No? So, cancel ko to kasi pag in okay ko yan, madodoble yung ating submission. Magiging dalawa yung dyan daw. So, lalagay tayo rito ng echo header. Tapos, saan siya magre-redirect? So, location. Uh, gusto ko sa index.php. Balik lang siya dun. Okay, so, insert tayo ng bago, no? Uh, Jane Doe Yan siya Yan, Babalik siya doon sa ating index Kasi yung yung purpose ng uh, Code na to Yung echo header location index Yan so sabi niya Mag redirect ka dito So sa index So kung titignan natin yung ating Ika uh, 1002 Tama ako si Jane Doe yun, nandun siya sa buba okay so pwede naman natin siyang ayusin na uh, yung latest nandito sa unahan ano? uh, dito sa ating index i-modify natin tong select from student list uh, order by ID which is yung column na ID you know? ID descending so alam naman natin pag descending simula sa pinaka mataas pa baba o pinaka latest pa old yan so yun yun na yung Jane Doe sa yung Jan Doe okay uh, o yan siguro dito ko natataposin yung ating uh, third lesson so summarize lang natin no? natuto tayong gumawa ng function So, natuto tayong gumawa ng function Then, natuto rin tayong mag-include Pinag-isa natin yung dalawang uh, file Para matawag natin yung na-declare nating function Sa ating 
uh, index or pati dito sa ating ad yun so natuto na rin tayong mag insert saka nalaman natin yung pinagkaiba ng post saka get yan sa so, nakagawa tayo ng insert query then i display ulit natin yung pinaka updated dito sa ating uh, index page okay so sa next video natin pag-aaral naman natin kung paano yung details mabubuo ka ng details then i-update natin yung ating information so maraming salamat